Augustus. When describing people, we use the verb be, describe height, body, build, and age. Entonces aquí están dándonos ejemplos de cuando usamos el am, el is o el are, ¿cierto? Para describir ciertas características. Entonces, si me ayudas a leer, a leer los ejemplos, por favor. Sí, señora. Uh, I am tall and slim. slim. He is overweight and is chubby. No, chubby, is... yes, chubby, yeah. Uh -huh. Chubby. You are old and short. They are young. Good, thank you so much. Really appreciate it. Okay, so we have uh, write short descriptions of people in the pictures using these expressions. Tenemos tall, short, overweight, slim, old, and young, right? Tenemos a boy, a man, a little girl, and an old lady or a woman, okay? So I want you to describe, me pueden decir solamente una característica, entonces podríamos decir, por ejemplo, this man is, um, these two men are young, right? They are young, yes. Uh, he is tall and slim, right? Yeah. Entonces aquí estas personas, ¿qué podríamos decir? Tall, short, overweight. Overweight generalmente es eh, sobre, eh, que tiene sobrepeso. Y Xavi, esta palabrita aquí que aparece chavi, right, es cuando uno dice está, pas está un poco pasado de peso, pero no es overweight, porque overweight es cuando una persona de verdad tiene temas de salud con el sobrepeso, ¿cierto? Es como la diferencia, mientras que chavi, esta que estamos señalando aquí, es más cuando uno cree que está un poquito pasado del peso, pero no, no afecta tanto, ok? Good. So, uh, who wants to give me an example with these ones? ¿Quién me quiere ayudar con un ejemplo con estas personas? Tenemos las palabras tall, short, overweight, slim, old, or young. Young. Uh, si quieres yo te doy un ejemplo. Ok. Um, The baby is, is young than the old woman. Yes, the baby is younger, way younger, right? Than the old okay. woman. Yes, perfect. Uh huh. Yes. This is a great example. Good. Okay. Slim. Cuando dicen slim, bueno, delgado, ¿no? Que también puede ser thin, right? Good. Short. I would say the baby is short. Most babies are short. Yes. Good. Ok, let's look at some facial features. Miremos algunos rasgos faciales. Aquí decimos facial features. Facial features. Ok. So we have, uh, cuando hablamos de rasgos faciales, ahí sí usamos más esta expresión de have o has. O sea, que tienen ciertos rasgos faciales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir que tiene el cabello castaño, entonces yo diría, she has long brown hair. Si es largo también, te diría long brown hair, ¿ya? Yeah? Si digo que tiene los ojos azules, so she has blue eyes. Si tiene una nariz pequeña, she has a small nose. Entonces, la diferencia un poco aquí lo que nos están diciendo es Siempre que hable un poco de, de la estatura o de la contextura corporal o de la edad, generalmente vamos a usar el am, el is, el are. ¿sí? Ya cuando vamos a hablar de características como las faciales, ¿no? Eyes, eyebrows, nose, mouth, lips, ears, chin, chin que sería la barbilla, right? o el mentón, so would say she has, ¿no? Tiene los ojos de tal manera, y generalmente cuando decimos es, esa cualidad, va a ir antes, ¿no? Entonces aquí, mm, sorry. So we have this one here, right? So this is the characteristic, decimos long brown hair, ¿ya? Yeah? También podemos decir big blue eyes, estas son las características. 
si digo small, esta sería la característica, small nose, right? Uh, si digo que tiene una boca grande, sería wide mouth, right? And big, oh, yeah. We have uh, big red lips. Y son redonditos, okay? Los labios. In first, so let's look at this, okay? Who wants to try it? ¿Quién quiere intentar decir, como, decir un ejemplo similar? Escogen a una persona de las que están aquí, o una de las imágenes que están aquí, y vamos a decir she has or he has, right? Y las características que tienen. Cuando tienen lentes, decimos she is wearing glasses, que sería con la expresión. Y si vamos a decir que él es el que tiene lentes, seríamos he is wearing glasses. ¿Ok? Good. So, we have different characteristics like uh, mustache or beard. Que es mustache, bigote, beard, uh, barba, right? Uh, curly or wavy, para referirse al cabello, ¿no? Puede ser rizado, puede ser ondulado. Okay. So, who wants to try it? ¿Quién quiere intentarlo? Entonces, la idea es que ustedes digan la descripción y nosotros adivinemos cuál es, ¿no? So, one, two, three, four, five, six, seven. Then we will say which one is the correct one, okay? So, who wants to try it? ¿Quién quiere intentarlo aquí? Dice la descripción y eh, las, los demás vamos a adivinar, ¿ok? ¿Santiago? Sí, señora, mira, esto, she's wearing glasses and she has a curly hair. She's wearing glasses uh, and she has curly hair, yes. And she has a brown hair? She has brown hair, yes. Mm -hmm. Perfect. Okay, so which number it is? I got it already. Number one, two, three, four, five, six, seven, in the first or in the second line? In second line, uh, six. Yes, this is the one, right? <laughs> the idea was that other people were say, <laughs> would okay. say, yeah, yeah, would say the, the answer. La idea, era, la, la idea es que el que, el que escriba espera que los demás eh, digan como quién es. La, la imagen que está escribiendo, ¿no? Entonces, ¿alguien más quiere intentarlo? La idea es que adivinemos, Santiago aquí nos dio una descripción muy buena y pueden decir ahí como cuál es esa persona, ¿no? ¿Quién quiere intentarlo acá? We already have this one, ya tenemos esta. ¿Quién más quiere intentarlo para adivinar? Bueno, yo les voy a dar una. He has short black hair. He has straight hair. He has thick eyebrows. Um, brown eyes. And small nose. He has a small nose. He has black straight hair, yes. uh, thick black eyebrows, he has brown eyes, small nose, and thin lips. ¿Cuál es? Eh, 
it's a second line, line uh, number three. Yes, it is. Yeah, thank you so much. It's the second line, number three. ¿Quién más quiere intentarlo? Decir la descripción y nosotros adivinamos. No. Ok, let's, let's look at this exercise here. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Esto es cuando estamos hablando de la, de la parte física. También cuando hablamos de la parte física a veces decimos lo que está usando la persona. ¿no? Entonces aquí decimos, she wears a uniform to school. Ella usa y generalmente cuando hablamos de la, de la ropa que usa, usamos esta palabrita que es wear. ¿sí? Eh, entonces yo digo, she wears, puedo decir, ella usó o yo usé, I wore, yes. O puedo decir, I am wearing, or he or she is wearing, right? Lo que lleva puesto en este momento, ¿sí? Y aquí tenemos algunas expresiones, so we say uh, clothing items. We have some clothing items, right? So if you want to practice with some vocabulary, uh, para las personas que llegaron ahorita, si quieren practicar algo de vocabulario, compartimos una página para uh, revisar estos juegos. Let's look at that. Okay. It's games to learn English, and this one is the big describer. So you start, you see? Entonces, si queremos aprender vocabulario sobre ropa, entonces aquí aparecen las expresiones que nos van a dar. Entonces, yo me ubico acá y aparece t-shirt, right? Belt, suit, pants, vest, gloves, dress, right? Y cuando doy clic en este set, entonces empiezo la actividad. Aquí me dan una descripción. This is the description. A simple item of clothing for the top half of the body. So you can choose what is, what is the correct one here. Come on. A simple item of clothing for the top half of the body. Is it a watch? An earring? Is our earphones? A bracelet, a tie, which one is? A simple item of clothing for the top half of the body. Es un artículo simple. Eh, okay, let's go with that one. No. No. Dice para la parte superior. Top half, la mitad superior del cuerpo. Top half. Okay. Belt. No. <risa> es de vestir, ¿no? Belt sería más como un accesorio, pensaría yo. Okay. I would say this one. T-shirt. T-shirt, yes, t-shirt. A businessman wears this to work. A businessman wears this to work. A suit? A suit. Let's see. A suit. Yes. Uh -huh. I, it can keep your head warm in winter. It can keep your head, your head warm in winter. Te ayuda, puede mantener tu cabeza eh, caliente en invierno. ¿Mm? Ya, yeah, we say cap o we can say knit cap. Cap. C A P. Women wear this instead of pants. Women wear this instead of pants. Las mujeres usan esto en vez de pantalones. 
A skirt? Skirt, yes, a skirt. Skirt. Mm -hmm. This is a piece of jewelry for the wrist. This is a piece of jewelry for the wrist. Es una pieza de, es una joya para la muñeca. This is a piece of jewelry for the wrist. Bracelet. Bracelet, yes. Bracelet. Uh-huh, good. Mm -hmm. Bracelet. You use it to tell the time. A watch. A watch, yes. Mm -hmm. Watch. Worn on the bottom half of the body. Se usa en la mitad inferior del cuerpo. Worn on the bottom half of the body. Uh, it's a belt bracelet. Belt, let's see. No. Hmm. Which one it Pants. is? Pants. Pants, yes. Pants. Pants. Uh -huh. Pants. A big item of clothing worn in winter when it is cold. Es una pieza o un artículo de vestir grande usado en invierno cuando es frío. A big what? coat, yes, a coat. Coat. It is like a small coat. It is similar to a small coat. Jacket? jacket. Yes, jacket. Jacket. Mm -hmm. You can put books in it and take it to school. Bag? Yeah. Mm -hmm. Bag. An expensive piece of jewelry that is small and goes on your finger. Expensive, not ring. economic. A ring, yes. Ring. Mm -hmm. It is worn around your neck in winter. Es usado alrededor del neck in winter. Scarf. Scarf, alrededor del cuello. Scarf. Muy bien. Uh -huh. Scarf. And you need this when it rains. Necesitas esto cuando llueve. Umbrella. Umbrella, Umbrella yes. Uh -huh. Umbrella. Beautiful. Bueno, en, en este jueguito, la idea es seguir el jueguito lo más que se pueda. Miren que hay 28 preguntas para ir reforzando la parte de vocabulario. Entonces, eh, como les decía, no es solamente esta, sino que tiene, bueno, tenemos la parte de clothing, pero ahorita que estamos viendo la descripción, esta nos ayuda para muchas más. Y lo podemos hacer jugando, ¿sí? Miren que para las partes del cuerpo también, body, ¿sí? You use them to see, los usan para ver, entonces, oh. eyes, right, y así, ok. Entonces, eh, van describiendo las diferentes partes del cuerpo y pueden reiniciar el juego las veces que quieran, ¿no? Y hay diferentes, entonces está el primer set de clothes, clothes number two, uh, home, aquí en home nos dan, pues, artículos que encontramos en la casa, personal, yes. Eh, si sí, yo les recomendaría que busquemos los sets de vocabulario que nos, nos ayudan con el tema que estamos viendo. Eh, vamos a ver lugares, estamos viendo eh, descripción de personas el día de hoy, artículos en general, puede ser home, puede ser stationary, music, depende de los artículos que les gusten, transport, ahí entran muchos, ¿no? Si hay personas que les gusta cocinar, seguramente que la parte de food va a ser importante, ¿cierto? Ok, good. Bueno, you select the content, ¿ok? Bueno, ahí hicimos un jueguito para eh, reforzar un poco la parte de vocabulario y ya vamos a ver cómo decimos. Eh. Entonces, miremos aquí, ¿no? Eh, aquí teníamos t-shirt, jeans, trainers. Ese trainers, si ¿sí sabemos a qué se refiere, trainers. What is the meaning of trainers? Como una lista. Excuse me. Like shoes or tennis. Yes, uh, it could be. Creo que también se le dicen a los. Permíteme, yo confirmo. Trainers. 
Trainer shoes, yes. Mm -hmm. Like tennis shoes, mm -hmm. yes. Dress. Vestido, skirt. Es que la vimos ahorita. Falda, socks. What is the meaning of socks? Medias, medias. Uh -huh. Uh -huh. Sweater, si sería saco o suéter. Eh, suit, el traje. Eh, trousers, estaba confundiendo trousers con trainers. Eh, trainers, si son zapatos. Trousers son... Es un sinónimo de pants, es un sinónimo de pantalones, trousers. Tenemos shirt, que es camisa, diferente a t-shirt. Boots, botas, and shoes, in general, right? So I want you to tell me, what are you wearing now, at this moment? What are you wearing now? Entonces ahí diríamos, I am wearing... Y vamos a decir lo que sea que estemos usando. Estas que son así como socks, trousers, trainers, jeans, boots, shoes, todas las que terminan en S, simplemente se dicen así solitos, ¿no? I am wearing trousers. Si estoy usando una blusa, a blouse, right? Una camiseta, a t-shirt. And uh, trainers, ¿ya? Yeah? Solo le ponemos A cuando hablamos de una cosita. Who wants to try it? ¿Quién nos quiere contar que esto tiene puesto en este momento? I am wearing trousers, a blouse, a t-shirt, and trainers. Let's listen to Milena. Okay. Okay. Uh, today I'm wearing jeans, a skirt, a pink jacket, and uh, shoes, trainer shoes. Okay, wonderful. Yes. Okay. Thank you so much. You say a skirt, a pink jacket, and trainer shoes, and a blouse. Yes, or a t-shirt. 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 Okay, good. Uh huh. Okay, thank you, Milena. What else? Who else wants to try? Can must get into that one. Okay, Santiago. Sí, señora. Um, I am wearing a t-shirt, a black t-shirt, and green trainers, and um, a blue pants. Okay, wonderful, thank you. Green trainers, cool. <laughs> yes, that's a very good one. Uh -huh. Okay, uh, what did you wear yesterday? ¿Qué usaron ayer? ¿Qué se pusieron ayer? Entonces, I wore, I wore mm, skirt, uh, well, I wore skirt, I wore a dress, sorry, and trainers white trainers, okay, yesterday, okay, if you want to be more specific, you would like blue dress, yes, uh, and then if I wore a jacket, and because it was kind of hot yesterday, but yeah, and a black jacket, yeah, Entonces ya no diríamos estoy usando, sino que sería I wore, I wore y lo que me puse ayer. ¿Alguien quiere contarnos? Who wants to say what you wore yesterday? Anybody? Okay, Santiago, thank you. I wore a uh, black t-shirt and black pants and black so socks mm -hmm. and green trainers, the same green trainers. Yeah, I was going to ask you. <laughs> are these the same trainers? Yes, yes, they are. Okay, good. 
Uh, so you like black a lot. I like black too. Yeah. Good. Thank you so much. Uh, okay, now we're going to. Well, this is this is like a short, an overview of how to describe, like some physical characteristics, right? Es, es una guía rápida de cómo describir algunas eh, características físicas, ¿sí? Vamos a ver aquí en este videito cuál es la foto que él está describiendo. ¿sí? Escuchamos y vamos a ver cuál es la foto que él está describiendo. ¿Ok? I will describe one of the photos quickly. Then I will repeat my explanation a little slower with subtitles and highlighted words. Let's start. In my picture, I can see a woman with straight hair looking down at a tablet, which she's got in both hands. She doesn't have a very serious look on her face, but she also isn't jumping for joy. I believe she has nice white teeth, but we can't see them. She's nicely dressed, so I doubt she's been lying on the sofa lately. The background of the photo is a bit blurry, but we can tell she isn't in a kitchen but rather looks to be outside. She's looking down at her tablet as if she's reading an email. I don't think she's making a virtual call or talking to somebody. Oh, and her nails look manicured, though they're clear and not dark pink. Okay. Oh my God, so let's go ahead again, right? Which one do you think? Vamos a escucharlo dos veces más, a ver, ¿vale? Dice muchas cosas, casi que escribe. Pero a veces dice que no es eso, que no está en ese lugar. Miremos otra vez. Drive one of the photos quickly. Then I will repeat my explanation a little slower with subtitles and highlighted words. Let's start. In my picture, I can see a woman with straight hair looking down at a tablet, which she's got in both hands. She doesn't have a very serious look on her face, but she also isn't jumping for joy. I believe she has nice white teeth, but we can't see them. She's nicely dressed, so I doubt she's been lying on the sofa lately. The background of the photo is a bit blurry, but we can tell she isn't in a kitchen but rather looks to be outside. She's looking down at her tablet as if she's reading an email. I don't think she's making a virtual call or talking to somebody. Oh, and her nails look manicured, though they're clear and not dark pink. Okay. Okay. Let's listen to that again. I will describe one of the photos quickly. Then I will repeat my explanation a little slower with subtitles and highlighted words. Let's start. In my picture, I can see a woman with straight hair looking down at a tablet, which she's got in both hands. She doesn't have a very serious look on her face, but she also isn't jumping for joy. I believe she has nice white teeth, but we can't see them. She's nicely dressed, so I doubt she's been lying on the sofa lately. The background of the photo is a bit blurry, but we can tell she isn't in a kitchen, but rather looks to be outside. She's looking down at her tablet as if she's reading an email. I don't think she's making a virtual call or talking to somebody. Oh, and her nails look manicured, though they're clear and not dark pink. Okay. Okay. Which picture do you think is the one? ¿Cuál es la imagen que ustedes creen que es? Ya vamos a escucharla no un poco más corta, pero podemos adivinar. Second. The second. Okay, let's, let's see. Okay, which photo was I speaking about? It was this photo. Yay! <laughs> In my picture, I can see a woman with straight hair looking down at a tablet. Bueno, eso sí lo tenían todas, ¿no? Straight hair looking down at a tablet. Cabello liso y estaban viendo una, una tablet. Right? Which is got in both hands. Que sostiene con ambas manos. Which she's got in both hands. She doesn't have a very serious look on her face. But... No se ve tan seria. Como dice no se ve tan seria, ya ahí descartamos un poquito esta, ¿no? Here. She doesn't have a very serious look on her face. No tiene una mirada tan seria. 
and have a very serious look on her face. But she also isn't jumping for joy. But she also isn't jumping for joy, pero tampoco está saltando de alegría, ¿no? So we already are, if we, we can uh, rule out number, picture number one and picture number four, yes? I believe she has nice white teeth, but we can't see. Yo creo que ella tiene dientes blancos, eh, bonitos, but she, we can't see them, right? See them. She's nicely dressed, so I doubt she's been lying on the sofa lately. So I Ella está vestida, uh, está como, como cuando decimos eh, bien vestida, bueno, no sé si bien es la palabra. Eh, pero sí está como vestida, un poco más, no tan informal, ¿no? Nicely dressed. So I doubt, yo dudo. Doubt she's been lying on the sofa lately. Que se haya recostado en el sofá. The background of the photo is a bit blurry. El fondo de la foto es un poco difuso, ¿no? Blurry. But we can tell she isn't in a kitchen, but rather looks to be outside. She's looking down at her tablet as if she's reading an email. I don't think she's making a virtual call. Oh, and her nails look manicured, though they're clear and not dark pink. Not. Okay. That was the key word, right? He said not dark pink. Dark pink. Did I confuse you? If you want... Yes. <laughs> sí, es, sí, es confuso. Pasa mucho en los, en los ejercicios de listening, pero bueno, aquí tenemos algunas expresiones. Blurry, ¿se acuerdan qué quería decir con blurry? Difuso. Difuso. Borroso. Borroso, sería otra palabra. Uh -huh. Manicured. Uh -huh. Manicured. Her nails look manicure, or it looks like she has a manicure, right? Eh, me gustan mucho las expresiones cuando dice se ve como tal cosa. Serious look, una mirada seria. Straight hair, cabello liso, ¿no? Tablet, to jump for joy, saltar de alegría, ¿no? No es como que está brincando de alegría, decimos aquí informal o coloquialmente, ¿no? Eh, she's lying, dun, 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 dun. Looks, yeah, but rather looks to be outside. Parece que está afuera. Rather looks to be outside. Entonces, de este video podemos tomar frases que nos pueden ayudar a escribir no solo algunos aspectos de ella, sino también las cosas que parece que están pasando, ¿no? Ok, entonces pues yo podría decir, she looks like she's talking to someone, ¿no? She looks like she is having a phone call or she looks like she's having a video call, right? Se ve como que está pasando tal cosa. Ok. Good. Ok. Uh, do you have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno. En el documento que les puse, no sé si están todas las personas que están aquí, están en WhatsApp. En el documento que les puse en el WhatsApp, ahí estaba el ejercicio de la tareita que dejamos el martes. De tareita les voy a dejar algo similar a este video para el día de hoy. Que es ver el video y ir identificando, ¿no? escuchar y ir identificando de qué imagen me están hablando, ¿ok? De acuerdo a la descripción de esa persona. So, do you have any questions before we go? ¿Tienen alguna pregunta antes de que cerremos el día de hoy? ¿Tienes esas tareas las enviamos? No, no, sí, son para ustedes, generalmente cuando okay. llegamos a la próxima clase yo les pregunto si la hicieron, cómo les fue, ¿vale? Okay. Eric, Eric, no sé si Eric está por allí, si estás hablando no te oímos Eric, buen día, Hola. Es que Eris en este momento él está estudiando. 
Entonces, yo quiero saber en qué parte va a estar lo de la clase para que él lo practique. Eso está Entonces, en las grabaciones. Yo se las envío al correo. Y ah. eh, generalmente las tienen en el correo. También las encuentran en la plataforma. El, yo, yo creería que él sabe cómo llegar porque él ya ha hecho cursos. Eh, sí. Pero es la ruta es contenido del curso. Después tiene que ir a proyecto y después a sesiones en línea y después a grabaciones en línea. Ah, buena señora. Entonces yo le, yo le digo a él para que... No sé por qué no le están llegando al correo la información. No sé. Él se dio cuenta que ya había empezado por WhatsApp y porque en el correo mira que no le ha llegado nada. Si es raro que no le haya llegado al correo, si no le ha llegado al correo, entonces, no sé, de pronto es que no está en este curso. Yo tendría que mirar en el listado si se aparece. Porque cuando están en el curso, sí les llega el correo. Sí. Ah, ya. Bueno, yo lo voy a decir a él otra vez que revise y se, se le pregunte a usted a ver si está o no. Bueno, vale. bueno, muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Ok, bueno. thank you everybody. Bye bye, see you on Tuesday. Martes a las 11. Bye bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you.